Olá a todos! Nesse vídeo veremos diferentes maneiras de como usar vetores dentro da Unreal. Você pode considerar vetores como uma coleção de três valores ou três floats. Eles são normalmente referidos como XYZ ou RGB. Se você estiver procurando armazenar uma representação 3D de algo, então a variável vetor é a solução mais simples para isso. Ele também é normalmente utilizado para definir algo como localização, onde o X, Y e Z seriam as próprias coordenadas no plano 3D. Ele também pode ser utilizado para rotações de algo, onde o X seria o giro, o Y a inclinação e o Z o valor de guinada. Para cores o mesmo, o X, Y e Z seria equivalente ao RGB. Qualquer combinação possível de três flores poderá ser armazenado como um vetor, tudo dependerá da sua finalidade. E dividir a estrutura da variável assim pode ser bem útil quando quisermos apenas utilizar alguma das informações. Veremos mais exemplos para frente. Agora vamos entender alguns conceitos básicos sobre localizações nesse mundo 3D para podermos trabalhar com vetores melhor. Já sabemos que o mundo é tridimensional. Podemos achar facilmente a origem do plano se colocarmos 0, 0 e 0 nas coordenadas de qualquer objeto. Acontece que todos os objetos, uma vez dentro do mapa, ele irá conter uma informação sobre sua localização, ou coordenadas, o X, o Y e o Z. Podemos dar play apertando Alt P e vamos ver as coordenadas de alguns elementos em tempo real. Esse valor de coordenadas aqui em cima na tela representa a localização do meu personagem no mundo. E como podem ver, nem eu nem as esferas estamos nos movendo no eixo Z porque não estamos nem subindo nem descendo, mas ao pular sim. A gente tem esse pequeno mapa para entendermos como podemos usar vetores ou a localização dos elementos para fazer diversas lógicas interessantes. Vejam esses sinais aqui, eles estão reagindo assim que eu entro no quadrante deles. Eu poderia ter feito essa lógica simplesmente colocando uma caixa de colisão, mas é para mostrar que também podemos usar os valores de sua localização para manipular as coisas. Nessa lógica eu usei o Event Tick, e a todo frame eu estou buscando as informações de localização do personagem. E enquanto os valores de X e Y estiverem maior do que zero, o efeito ficará on, caso contrário ficará off. E é o mesmo para os outros quadrantes, só teria as condições. E percebam esse detalhe que os sinais estão sempre voltados para o personagem. Eu programei isso também utilizando vetores através de uma operação matemática. Nesse caso, está sendo feito a todo frame também apenas uma subtração de vetores. E então usando o valor do resultado para somente rotacionar o blueprint em seu eixo X. O X porque a frente de todos os objetos por padrão é voltado para o eixo X. E nisso resultará que o objeto ficará sempre olhando na minha direção. Futuramente eu pretendo fazer um vídeo só para explicar mais a fundo esses conceitos matemáticos voltados para a programação de jogos. Acompanhem. Outro exemplo interessante seria usar a velocidade de um objeto para fazer algo. A velocidade também é dada por vetores, pois também são um conjunto de três números. A velocidade basicamente é a quantidade de unidades por segundo que estamos percorrendo nas direções que estivermos indo, por isso os três eixos. São valores positivos enquanto estivermos indo em direção aos quadrantes positivos e valores negativos enquanto estivermos indo em direção aos quadrantes negativos. E há diversas coisas que podemos fazer utilizando a velocidade, como por exemplo a lógica que apliquei nessa esfera. Eu programei para que essa luz ficasse mais intensa de acordo com sua velocidade. Vamos ver ela dessa na rampa. Alterei um pouco a física dessa esfera. Bom, agora vamos fazer um exemplo na prática utilizando vetores e vou complementar com mais um conceito importante sobre localizações. Vamos criar uma plataforma que se move. Criar uma nova Blueprint Class com o botão direito no navegador de conteúdo, Blueprint Class. Um simples Hector e vou nomear de plataforma. E vamos entrar. Vemos que todos os objetos, uma vez dentro do mapa, ele terá sua informação de localização no mundo. Mas as Blueprint Classes, como elas têm todo esse espaço dentro delas que é a parte do mundo, esses Blueprints então possuem duas informações de localizações diferentes. A primeira seria a que nós já vimos, que é a localização do objeto no mundo. E a segunda é essa nesse espaço, que seria a localização relativa do objeto. E para esse exemplo vamos fazer utilizando a localização relativa do objeto. Primeiro eu vou renomear esse cubo, que vai ser a própria plataforma. E vou adicionar também uma caixa de colisão para gerar um evento. Só ajustar o tamanho. E vou adicionar um simples componente que é uma seta. Ela não aparece no jogo, eu vou usar apenas para poder obter a sua localização. 
e é importante desvincular a seta da plataforma para que eles não se movam juntos. Eu gosto de usar ela porque além disso, eu vou conseguir saber o destino final do percurso enquanto eu estiver no editor. Então vamos fazer a lógica. Iremos fazer a plataforma se mover até a localização dessa seta, não importando onde que ela esteja. Podemos começar clicando com o botão direito na caixa de colisão e procurar pelo evento, on begin overlap, que é na sobreposição. Já somos jogados para o gráfico, e aqui já podemos buscar a referência da plataforma e buscar pela função, que é mover componente para. Esse node ainda nos dá várias opções, a opção de começar, parar e retornar ao movimento. E ele já nos pede a localização relativa, pois é um node feito para mover componentes, e é só colocar a coordenada desejada. Para não ter que ficar digitando as coordenadas manualmente, eu vou utilizar essa seta como referência. Vou arrastar seu componente para o gráfico. Da seta eu vou obter sua localização relativa buscando por Get Relative Location. E simplesmente conectar. Dessa forma, assim que o personagem sobrepor a caixa, essa função irá mover a plataforma até a localização relativa, que no caso será igual à localização relativa dessa seta. O Easy In e o Easy Out é só para que a animação comece e termine devagar. Vou deixar marcado. E também podemos definir o tempo do percurso. Vou colocar de 20 segundos. Agora podemos compilar e testar. Vou posicionar a plataforma perto do início e com a seta eu posso ver exatamente o destino final. E melhor, se eu der dois cliques eu posso mover o componente do blueprint por aqui fora no editor. Vou colocar a seta onde eu quiser e a plataforma vai demorar 20 segundos para chegar. Vamos testar. Aí está, a plataforma está se movendo no mundo, mas é através daquele espaço relativo dentro do blueprint. E é isso, espero que tenha dado para dar uma clareada sobre como utilizar vetores dentro da Unreal. Eles são bem importantes e nos abrem muitas possibilidades. Obrigado por assistir e qualquer dúvida fiquem à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo, valeu!